ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു വെബ് ഡയറി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ലൈഡർ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒന്ന് ഈ ഒരു സ്ലൈഡറിൻ്റെ റെസ്പോൺസീവ് വ്യൂ നമ്മൾ പരിശോധിക്കും കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കണ്ടല്ലേ റെസ്പോൺസീവിൽ ഇത് പൊട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ആനിമേഷൻ ഒരു കുഞ്ഞൊരു ആനിമേഷൻ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സമയം കളയാൻ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പോൺസീവ് വ്യൂവിൽ ഇത് പൊട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സി എസ് എസ് ഗ്രിഡിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയലൊക്കെ പഠിച്ചപ്പം നമ്മൾ മീഡിയ ക്യൂരി എഴുതിയിട്ടായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്തത് റെസ്പോൺസീവ് ഒക്കെ എഴുതിയത് അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ സ്വൈപ്പ സ്ലൈഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് റെസ്പോൺസീവ് ആക്കി മാറ്റാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇൻസ്പെക്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന ഒരു പോപ്പപ്പിൽ ഇവിടെ മുകളിലൊരു ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ ടോഗിൾ ഡിബേസ് ടൂൾ ബാർ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ മുകളിൽ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ഡിബേസൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ കുറേ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കുറേ ഡിബേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഐഫോൺ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റിലാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ഇപ്പോൾ പിക്സൽ ടു സെലക്ട് ചെയ്താലും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ലൈഡർ പൊട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ മീഡിയ ക്യൂരി ഒന്നും എഴുതാൻ നിൽക്കേണ്ട പകരം നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വൈപ്പറിൻ്റെ ആ ഒരു സൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ എ പി ഐ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ പി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു എ പി ഐയിൽ വരുമ്പോൾ സൈപ്പറിൻ്റെ എ പി ഐയിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ അധികം പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ താഴെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ബ്രേക്ക് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് എന്താണ് ബ്രേക്ക് പോയിൻ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വൈപ്പ സ്ലൈഡിൻ്റെ റെസ്പോൺസീവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ റെസ്പോൺസീവ് ബ്രേക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് അതുപോലെ അങ്ങ് കോപ്പി ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തു നമ്മുടെ കോഡ് എഡിറ്ററിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി കൊടുത്തത് അവിടെ വന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് അലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ടാബ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ലാസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റിന് എന്ത് കൊടുക്കണം കോമ കൊടുക്കണം കാരണം ഇവിടെ എറർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കോമ കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വെൻ വിൻഡോ വിത്ത് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ത്രീ ട്വൻറ്റി അതായത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പിക്സലിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ വിട്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പിക്സലിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര സ്ലൈഡ്സ് പെർ വ്യൂ വേണം നമ്മുടെ വലിയ ഡിവൈസിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതി കൊടുത്ത സ്ലൈഡ്സ് പെർ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയ ഡിവൈസിൽ എനിക്ക് മൂന്നെണ്ണം കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം കാണിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഇത് പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് സ്ലൈഡ്സ് പെർ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഞാൻ അത് ജസ്റ്റ് മാറ്റി കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആക്കി കൊടുത്തു ഓക്കെ സേവ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ കാരണം ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ വിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ മേളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നാനൂറ്റി പതിനൊന്നാണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ വിട്ട് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് ഹൈറ്റ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്താ എഴുതി കൊടുത്തത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പിക്സലിന് മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പിക്സലിന് മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ സ്ലൈഡ്സ് പെർ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ നാനൂറ്റി പതിനൊന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപതിനേക്കാൾ വലുതാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം സ്ലൈഡ്സ് പെർ വ്യൂ വൺ ആയി മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഐഫോൺ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനകത്തും ഒരൊറ്റ 
ഇനി ഏതെങ്കിലും ഡിവൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിവിടെ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നും ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഇതൊന്നും ഇവിടെ നിന്ന് കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ആയിരത്തി ഇപ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡിവൈസിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ അതായത് സ്ലൈഡ്സ് പെർ വ്യൂ കൂട്ടണോ കുറയ്ക്കണോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റും നമുക്കിനി കുറച്ചൊരു ഹോവർ ആനിമേഷൻസ് കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാർഡിനെ ഈ കാർഡിൻ്റെ എവിടെ ഹോവർ ചെയ്താലും എനിക്ക് ഈ ബാഗ് ഈ റീഡ് മോർ ബട്ടൻ്റെ കളർ മാറണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സി എസ് എസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ കാർഡുണ്ട് കാർഡിനെ ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബട്ടൺ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് കാർഡ് ഇൻഫോക്കകത്ത് കാർഡ് ബട്ടൺ അല്ലേ അപ്പം നമ്മളിവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് കാർഡ് ഇൻഫോക്കകത്തുള്ള കാർഡ് ബട്ടൺ അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സി എസ് എസ് എഴുതുന്നത് ഹോവർ എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് കാർഡിനെ ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാർഡ് ഇൻഫോയ്ക്കകത്തുള്ള കാർഡ് ബട്ടൻ്റെ കളർ മാറണം അപ്പം നമ്മളിവിടെ എസ് സി എസ് എസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിളിൻ്റെ ഉപയോഗം അപ്പം നമുക്കിവിടെ എംപ്രസൻറ്റ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എംപ്രസൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാർഡിനെ തന്നെയാണ് ഇനി കാർഡിനെ നമ്മൾ ഹോവർ ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ ഹോവർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി കൊടുക്കണം ഹോവറിന് എഴുതി കൊടുക്കണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആഫ്റ്ററും ബിഫോറും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാർഡിനെ ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ കാർഡിനെ ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാർഡ് ഇൻഫോയ്ക്ക് അകത്തുള്ള കാർഡ് ബട്ടൺ ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ നമുക്കിങ്ങനെ ചെയിൻ പോലെ നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാർഡിനെ ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാർഡ് ഇൻഫോയ്ക്കകത്തുള്ള കാർഡ് ബട്ടൺ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ നമുക്ക് മാറ്റണം അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് കൊടുത്തു നമുക്ക് റിസൾട്ട് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ അപ്പം നമ്മൾ കാർഡിൻ്റെ എവിടെ ഹോവർ ചെയ്താലും ആ ഒരു കളറ് മാറി അപ്പം ഇത് ഇപ്പം വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആനിമേഷനല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ പണ്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് കളർ മാറണം ഇനിയിപ്പം നമുക്കൊരു ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് കൊണ്ടുവരണം ഈ ഒരു ബട്ടൺ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏതിനാണോ നമ്മൾ കളർ മാറ്റിയത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ മാറ്റിയത് ഇതിനല്ലേ അതിൻ്റെ സി എസ് എസിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ കാർഡ് ബട്ടണാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതായത് ആ കളർ ഗ്രീനിൽ നിന്ന് ഓറഞ്ചിലേക്ക് വരാൻ എടുക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസിഷൻ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറാണ് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടി എഴുതി കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈസ് ഈസിൻ ഈസിൻ ഔട്ട് ഈസ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ ആ ഒരു ഗ്രിഡിൻ്റെ പ്രോജക്റ്റ് ആ ഒരു വീഡിയോസിൽ ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈസാണ് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സീറോ പോയിൻ്റ് ഒരു ത്രീ സെക്കൻഡ്സിനുള്ളിൽ എനിക്ക് കളർ മാറിയാൽ മതി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ട്രാൻസിഷൻ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത് ഏത് ഈസിൻ ഫംഗ്ഷനാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് പിന്നെ എത്ര സമയത്തിനുള്ളിലാണ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന റിസൾട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ നേരത്തെ പോലെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നല്ല കളർ വരുന്നത് ഒരു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു സെക്കൻഡിൻ്റെ ഡിലേയോട് കൂടിയാണ് ആ ഒരു കളർ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു സൂം എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാം അതായത് ഈ ഒരു ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിന്നും ഇതിനെ ഒന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇനി ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഈ കാർഡിനെ ഹോവർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കിപ്പം കാർഡ് ബട്ടൻ്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇനി ആ കാർഡിനെ തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റണം ആ കാർഡിനൊരു ഹോവർ എഫക്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഹോവറിന് ശേഷം കാരണം ഇതിപ്പോൾ കാർഡ് ഹോവറാണ് അല്ലേ അപ്പം ഞാനിവിടെ എന്ത് എഴുതി കൊടുത്തു ഒരു ട്രാൻസ്ഫോം പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാനൊരു സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പ
കണ്ടല്ലേ വളരെ സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനിമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലേ ഇനി ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ലേ ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഞാനത് ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം പറയാം എന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസറിന് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊരു ലിങ്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലേ കാരണം യൂസറിന് ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ വന്ന് മാത്രമേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം ഇതാണിപ്പോൾ ആങ്കർ ടാഗായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാർഡ് ലേ ഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫുൾ ഏരിയ എന്താവണം ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ആവാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഇതിൻ്റെ ലിങ്കിലേക്ക് പോകണം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ലിങ്കിലേക്ക് പോകണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ചലഞ്ചിങ് പാർട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാർഡെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മൊത്തം ഡിവിനെ നമ്മൾ എന്തിലാക്കണം ആങ്കർ ടാഗിലാക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനിതിന് മൊത്തം ആങ്കർ ടാഗിലിട്ടു ഇപ്പം ആങ്കർ ടാഗ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിവിനെ മൊത്തം ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഇതിനൊന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു സിമ്പിൾ മാറി അപ്പം നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് അതിനർത്ഥം കണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടണിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എന്നർത്ഥമില്ല നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ടല്ലേ ഇവിടെ ഒരു നമ്മൾ ഒരു ആങ്കർ ടാഗ് മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആങ്കർ ടാഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഒരുപാട് ആങ്കർ ടാഗ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ആങ്കർ ടാഗിനകത്ത് മറ്റൊരു ആങ്കർ ടാഗ് വിളിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു ആങ്കർ ടാഗ് നമ്മൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മളിവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബട്ടണ് അതായത് കാർഡ് ബട്ടണ് വീണ്ടും ഒരു ആങ്കർ ടാഗ് ഉണ്ടല്ലേ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആങ്കർ ടാഗിന് അകത്ത് മറ്റൊരു ആങ്കർ ടാഗ് വിളിച്ചു കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ കാർഡ് ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് കൊടുത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു നമുക്കിതിനെ ഈ ആങ്കർ ടാഗിനെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഓക്കെ സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പം സാധാരണ ഒരു എസ് ടി എം എൽ അതായത് ആങ്കർ ടാഗിനകത്ത് ഡിവ് ഇമേജ് യു എൽ എച്ച് ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ സ്പാനും വന്നു അപ്പം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡിസൈൻ ഒന്നും പൊട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം നമ്മൾ കാർഡ് ബട്ടൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ആങ്കർ ടാഗിനെ നമ്മൾ സ്റ്റൈൽ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അപ്പം നമ്മളിവിടെ വന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ല സെയിം സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആങ്കർ ടാഗ്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു ആങ്കർ ടാഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കൊന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു സീരീസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സ്വൈപ്പർ സ്ലൈഡർ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു സ്ലൈഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന ഒരു സീരീസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ